हॅलो फ्रेंड्स स्वागत आहे तुमचं आमच्या चॅनलमध्ये तर आज आपण झटपट होणारे पौष्टिक थालीपीठ कसे करायचे ते बघणार खूप सोपी रेसिपी आहे आपल्या घरात जे नेहमी पीठ अवेलेबल असतं त्यापासून आपण हे थालीपीठ तयार करणार आहोत चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया ते आधी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेलायकॉन प्रेस करायला विसरू नका तर यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे कोणकोणते पीठं लागणार आहेत ते आपण बघून घेऊयात तर मी इथे दोन वाट्या ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे अर्धी वाटी तांदूळाचं पीठ आणि अर्धी वाटी बेसनाचं पीठ कांदा तीळ हिंग ओवा हळद मीठ गरम मसाला याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे हा घरगुती गरम मसाला आहे आणि तिखट घेतलेला आहे तर सगळ्यात आधी इथे मी जे दोन वाटी जवारीच्या पिठासाठी आपल्या इकडे अर्धी वाटी तांदूळाचं पीठ आणि अर्धी वाटी बेसनाचं पीठ वापरायचं आहे एकाच वाटीने मी हे तांदूळाचं पीठ आणि बेसनाचं पीठ मोजून घेतलेलं आहे तर इथे मी एक वाटी जवारीचं पीठ घेतलेलं आहे त्यामध्ये मी आता आणखीन एक वाटी जवारीचं पीठ टाकून घेणार आहे यामध्ये मी आता अर्धी वाटी तांदूळाचं पीठ टाकून घेणार आहे याला आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे यामध्ये आता अर्धी वाटी बेसनाचं पीठ मी टाकून घेणार आहे याला आता परत व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आता यामध्ये मी ओवा टाकून घेणार आहे हिंग मी यामध्ये आता टाकून घेणार आहे आणि थोडेसे तीळ मी यामध्ये टाकून घेणार आहे बाकीचे तीळ आपल्याला वरतून थालीपीठाला लावून घ्यायचे आहेत चवीनुसार यामध्ये तिखट टाकून घ्यायचं आहे वन फोर टेबल स्पून इतकी हळद टाकून घेतलेली आहे आणि गरम मसाला यात टाकून घेतलेला आहे दोन मोठ्या साईजचे कांदे मी इथे किसून घेतलेले आहेत आता आपल्याला याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे कांदा आपल्याला पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे सगळ्या पिठामध्ये आता यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहे आता आपल्याला याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आता आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकून याला मळून घ्यायचं आहे तुम्ही यामध्ये आणखीन भाज्यासुद्धा ॲड करू शकता गाजर कोबी कोणत्याही भाज्या तुम्ही यात ॲड करू शकता कोथिंबीरसुद्धा तुम्ही यामध्ये वापरू शकता आणखीन त्याला पौष्टिकसुद्धा करू शकता तर अगदी थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला याचं पीठ जे आहे ते मळून घ्यायचं आहे जितपत आपल्याला थालीपीठ थापता येईल तितपत आपल्याला याचं पीठ मळून घ्यायचं आहे खूप घट्टसरी ठेवायचं नाही खूप पातळी आपल्याला याचं पीठ करायचं नाही आहे तर अशा पद्धतीचं पीठ जे आहे ते मी इथे मळून घेतलेलं आहे तुम्ही बघू शकता याचे आपल्याला थालीपीठ थापता येतील तर आता मी ते एक प्लेट घेतलेलं आहे प्लेटवरती आपल्याला कॉटनचा कपडा टाकून घ्यायचा आहे कंपल्सरी कॉटनचाच कपडा आपल्याला इकडे वापरायचा आहे दुसरा कुठलाही कपडा आपल्याला इकडे वापरायचा नाही आहे कॉटनचाच वापरायचा आहे आणि कपडा आपल्याला इकडे ओला करून घ्यायचा आहे त्यावरती मी आता तीळ टाकून घेणार आहे तीळ मी यावरती टाकून घेतलेले आहे आता पिठाचा आपल्याला एक छोटासा गोळा घ्यायचा आहे त्याला हातावरती व्यवस्थित आपल्याला गोळ करून घ्यायचा आहे तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघतात तशाच पद्धतीने पिठ्याला आपल्याला व्यवस्थित गोल करून घ्यायचं आहे आता त्याला आपल्याला थापून घ्यायचं आहे तर अगदी आपल्याला पाण्याच्या हाताने याला थापायचं जेणेकरून पीठ जे आहे ते आपल्याला हाता हाताला चिटकणार नाही तर मी याला अशा पद्धतीने थापून घेतलेलं आहे तुम्ही ते जाडसरसुद्धा थापू शकता किंवा पातळसुद्धा करू शकता तुम्ही याला मिडियममधून थापून घेणार आहे तर इथे मी थालीपीठ जे आहे ते अशा पद्धतीने इकडे थापून घेतलेलं आहे याला मी आता साधारण एक दोन ते तीन छिद्र पाडून घेणार आहे जेणेकरून आपलं थालीपीठ आतून कच्च नाही राहणार तर साधारण पाच छिद्र मी इकडे पाच होल मी याला करून घेतलेले आहेत तर तव्यावरती आपल्याला तेल टाकून घ्यायचं आहे तवा आपल्याला चांगलं तापवून घ्यायचं आहे खूप जास्त गरम नाही करायचं तव्याला तवा थोडासा तापल्यानंतर त्यावरती आपल्याला तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि आता आपल्याला थालीपीठ तव्यावरती टाकून घ्यायचं आहे आणि कपडा आपल्याला अलगद वरतून काढून घ्यायचा आहे कपड्याला थालीपीठ आपल्या अजिबात चिटकत नाही तर अलगद हाताने आपल्याला कपड्याला काढून घ्यायचं आहे यावरतीसुद्धा आपल्याला आता परत तेल टाकून घ्यायचं आहे सगळ्या बाजूने यावरती आपल्याला तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम कमीच ठेवायची आहे कमी फ्लेमवरती आपल्याला याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे यावरती झाकण ठेवून आपल्याला साधारण दोन ते तीन मिनटं वाफ काढून घ्यायची आहे तर साधारण दोन ते तीन मिनिट झालेली आहे आपलं थालीपीठ इकडे व्यवस्थित भाजून तयार झालेलं आहे आता मी याला पलटवून घेणार आहे ते एका चमच्याने तुम्हाला याला पलटवून घ्यायचं आहे गॅसची फ्लेम आपल्याला कमीच ठेवायची आहे कमी फ्लेमवरतीच आपल्याला याला दोन्ही बाजूने खरपूस भाजून घ्यायचं आहे यावरती सुद्धा मी आता परत तेल टाकून घेणार आहे आता यावरती आपल्याला झाकण ठेवायची अजिबात गरज नाही आहे दोन्हीकडून पलटत पलटत आपल्याला याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे एकदम खरपूस भाजून घ्यायचं आहे दोन्ही बाजूने व्यवस्थित आपल्याला याला भाजून घ्यायचं आहे तर आता थालीपीठ जे आहे ते आपल्या इकडे भाजून तयार झालेलं आहे तर आता मी याला एका ताटामध्ये काढून घेणार आहे आणि अशाच पद्धतीने दुसरंसुद्धा थालीपीठ मी जे तुम्हाला करून दाखवते तर कपडा आपल्याला सगळ्यात आधी ओला करून घ्यायचा आहे जेणेकरून तो चिटकणार नाही आपलं जे पीठ आहे कपड्याला चिटकणार नाही त्यावरती आता आपल्याला तीळ टाकून घ्यायचे आहेत आणि पिठाचा एक गोळा तयार घ्यायचा आहे आपल्याला तो हातावरती व्यवस्थित त
व्यवस्थित याला हातावरती गोल करून घेतल्यानंतर त्याला आपल्याला पाण्याच्या पाण्याच्या हाताच्या सहाय्याने थापून घ्यायचं आहे थोडंसं पाणी हाताला लावून घ्यायचं आणि आता आपल्याला याला थापून घ्यायचं आहे व्हिडिओमध्ये बघतात तशाच पद्धतीने आता याला मी होल करून घेणार आहे पाच होल मी इथे केलेले आहेत आता तव्यावरती आपल्याला परत तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि हातावरती कपडा घेऊन आपल्याला हे जे थालीपीठ आहे ते तव्यावरती टाकून घ्यायचं आहे कपडा आपल्याला इकडे कंपल्सरी कॉटनचाच वापरायचा आहे दुसरा कुठलाही कपडा आपल्याला इकडे वापरायचा नाही आहे नाही तर तो तव्याला चिटकू शकतो थालीपीठ टाकताना तर अलगद आपण कपडा इकडे काढून घेतलेला आहे गॅसची फ्लेम आपल्याला कमीच ठेवायची आहे यावरती आता मी परत तेल जे आहे ते सर्व बाजूने टाकून घेणार आहे सर्व बाजूने इथे मी तेल टाकून घेतलेलं आहे यावरती आता आपल्याला परत झाकण ठेवून कमी फ्लेमवरती याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे गॅसची फ्लेम आपल्याला कमीच ठेवायची आहे तर थालीपीठ इकडे मी व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे याला मी काढून घेणार आहे आणि बाकीच्यासुद्धा थालीपीठ मी अशाच पद्धतीने तयार करून घेणार आहे तर सगळे थालीपीठ तुम्ही तर बघू शकता काहीच मी इकडे तयार करून घेतलेले आहे एकदम मस्त खरपूस खमंग आपले थालीपीठ इकडे भाजून तयार झालेले आहे चवीला अप्रतिम लागतात आणि खायला खूप पौष्टिकसुद्धा आहे आणि खूप झटपट होणारे आहे तुम्ही यामध्ये आणखीन भाज्यासुद्धा ॲड करू शकता शेंगदाण्याच्या चटणीसोबत सॉससोबत तुम्ही याला कशासोबतही खाऊ शकता जर व्हिडिओ आवडला असेल रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेलाईकॉन प्रेस करायला विसरू नका व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा चला तर मग भेटत अशात नवीन आणि हटक्या रेसिपीसोबत माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू